Fala galera animada, como vocês estão? Pra quem não me conhece aqui é Rodrigo Guedes da Hora do Trader, eu sei que tem muita gente entrando aí no meu canal aí, ainda mais a galera iniciante, tá? Vamos lá. Eu quero falar pra vocês hoje a coisa mais importante, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu não dava atenção antigamente, tá? Então, isso que eu vou comentar, talvez vai fazer uma mudança pra você, não agora, talvez lá pra frente, porque quando... Os bons traders do mercado aqui do Brasil falavam e eu não escutava. Cara, eu só fazia caca e perdia dinheiro com muita facilidade. E depois que eu comecei a entender a lógica, eu falo, eu não acredito, cara. Por que eu não dei atenção para isso aí antes, tá? Talvez isso vai fazer você mudar a chave ou agora ou lá na frente, tá? Ou também desistir, né, pessoal? Você tem essas três opções aí. O que, que eu quero falar sobre isso? Sobre recuperar, tá? Mas não é apenas ir lá e recuperar teu dinheiro do dia. Então, por exemplo, poxa, levei um loss. O mercado não tá legal, tá? Mas se eu ver uma oportunidade ótima, eu vou entrar e vou fazer meu trade. Mas tem que fazer de um jeito inteligente, tá? Então, poxa, levei um loss lá. Hoje a gente levou, acho que ali na sala ali, um loss de 200 e poucos pontos, tá? Então, eu vou comentar aqui sobre a nossa entrada, sobre o nosso loss e como eu recuperei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui o meu saldo final, tá? Então, olha só. O que, que a gente viu aqui na abertura do índice, tá? Vamos lá. Barra grande forte, pessoal, de compra, tá? Olha só. Isso aqui é 240 pontos, porque isso aqui a gente soma como compradores. Ou seja, a gente teve uma abertura, caiu e depois subiu. Tá? Deixando uma leve sombra lá tá? Mas olha só Só esse O tamanho dessa barra aqui já é o suficiente Para pelo menos a gente buscar o dobro dela Pelo menos lá nas médias né? E o que, que a gente fez né? Entramos com posições aqui tá? Esse daqui é um método é, Que eu estou trazendo ali para a sala Um método novo, mas independente Eu não quero falar sobre métodos hoje tá? Métodos eu vou falar sobre outros dias Aqui na sala mas o que eu quero falar para você, poxa, a gente levou um loss já no início da sala ali, né? Talvez eu nem iria mais operar, tá? Ou, ou eu parava ali, é, fechava a plataforma, tá? Mas como eu estou fazendo um monte de nota aqui, nossa, tô hoje uma correria, tanto que sexta-feira a gente só tem sala ao vivo das 9 às 9h30, tá? Então a gente ali, da pessoal da sala, a gente fez uma compra, tá? No fechamento do Kendo 1 aqui, já fez uma compra, começou a subir ele. Depois eu ia pegar o nosso stop aqui, tá? Que é no número 5, tá? Sacana, sacanagem. Eu deixei até acho que um pouquinho mais para baixo, que em 180 pontos. Depois ele subiu, né? Pegou o stop da galera, veio liquidar a galera aqui e subiu, né, pessoal? Então, é uma pena, né? Eu vou até ver que você chegou a pagar, olha só. Essa barra aqui proporcionou, tá? Vamos ver só se pagou ali, ó. Ó. Não chegou nem a pagar a barra, né? Então, cara, o mercado já abriu desse jeito. Essa barra aqui, ó, número, do que no número 5 aqui, não foi legal, né? E eu opero no 2 minutos, né, pessoal? No 2 minutos. Tá, eu fiz uma entrada aqui mais inteligente, seguindo o sistema operacional que eu venho buscando, tá? Não vou falar sobre o sistema operacional, mas vocês já podem curtir aí o meu vídeo e também se inscrever no canal, sabe por quê? Eu vou trazer sempre esse tipo de vídeo mais inteligente possível para o quê? Para vocês começarem a olhar o mercado com uma outra amplitude, tá bom, pessoal? Como recuperar a grana? Então, aquela coisa. Agora, eu estou no 2 minutos aqui. O que, que eu vi aqui o movimento, tá? Eu vi essa barra número 12 aqui sendo engolfado pela 13, tá? Opa, maravilha. Posso entrar com posições aqui? Posso. Entrei? Não, entrei. Aí eu fui mais cauteloso, tá? Por quê? Ele tem 60% de chance de vir testar a metade desse Kendo aqui, ó. Tá bom? Do, do Kendo verde, tá? Então, vamos lá. Então, se ele, se ele pode vir testar a metade desse Kendo aqui, ó. Tá? Subiu. Viu? Testar a metade. Agora, eu posso comprar aqui, tá? Comprei no rompimento do Kendo é, 16. Ou seja, abriu o Kendo 17 aqui já veio começar a buscar novas máximas, tá? E o que, que aconteceu? Ó. Eu deixei minha ordem já aqui, ó, tá? Vocês podem ver lá no Instagram, quem quiser, quem não conhece ainda, siga lá, pessoal. 
arroba a hora do trader, tá? A hora do trader. Procura lá, aí vocês vão ver que bacana, né? É... Eu tentei deixar aqui grudado na média de 21, ele não encostou e voltou. Falei, não, é muita sacanagem, né, pessoal? E aí, de repente, eu falei, quer saber? Eu vou levantar mais o stop. Eu levantei mais o stop e peguei o stopzinho aqui, tá? Então, foi bem legal, bem bacana, tá? E aí, o que aconteceu? Aqui eu entrei com dois contratos, lá nos 5 minutos, que veio pegar meu stop aqui embaixo, tá? Veio pegar o stopzão aqui embaixo. E, vamos lá. Só arrumar aqui a telinha, tá? A única era a minha saída aqui, ó. Então, essa barra aqui, tá? Essa barra aqui é a minha saída ali em cima, tá? Tá? Ele veio dar o take aqui, né, pessoal? Ele veio dar o take aqui. Então, eu saí com um contratinho aqui e outro lá, zerando minhas posições, tá? Cara... Eu achei que ele poderia dar uma esticadona lá em cima, né? Eu tinha uma saída lá em cima com 500 pontos. Eu falei, cara, hoje não tá legal, tá? Começou a fazer essa farofa aqui, vai, vai, não vai. De repente o dólar começa a subir. Eu falei, tá abrindo o mercado à vista, pessoal. Eu prefiro sair, tá? Ou seja, o pessoal ali da sala ali viu que a, acho que a hora que eu saí aqui das posições lá nos 5 minutos, vamos lá. A hora que eu saí aqui das posições aqui, ó. Tá? Uma eu saí aqui com 150 pontos, tá? Que eu vi que começou a cair demais, a outra eu saí aqui, ó. Eu acho que eu não sei se eu tava com 90 reais, não sei, não lembro, tá? Mas vamos lá. Cara, 90 reais não é um negócio absurdo, tá? Só que tem muita gente que começa o dia de fúria assim. Poxa, vou lá é, tentar ficar positivo ou recuperar esses 90 reais que eu perdi, você começa a olhar o mercado, você começa a ficar cego para o mercado, não fique cego para o mercado. Pare, analise, faça o teu sistema risca. Não, meu setup é esse, cara. Apareceu, eu vou entrar, tá bom? Então, se o seu setup é, é, tem mais 60% de chance de assertividade, aí você vai ver que as coisas vão começar... A, a inverter para ti, tá? Só não pode cair em dia de fúria, né? Eu tinha tudo aqui para às vezes, começar o dia de fúria, mas a galera sabe que eu sou muito paciente, pessoal. Muito paciente, tá? Então, te, deixo até o link aí para vocês conhecerem a sala aí, se vocês quiserem saber, tá? Eu acho que eu não tenho... Eu não quero segurar ninguém na minha sala, mas eu quero que aprendam essa essência aqui, ó. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu zerei minhas posições lá no 2 minutos, tá? E agora que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? É... Olha só. Não sei se eu mostrei aqui que eu entrei na posição, tá? Deixa eu só entrar aqui, ó. Olha ah, o vídeo aqui, ó. Deixa eu só entrar aqui, ó. Então, olha só. Entrei no vídeo aqui, ó. Já tá pagando mais 200 pontos, tá? Saí aqui da, de umas posições e deixei subir mais lá para cima, tá? Então, olha só. Entrei aqui exatamente, tá? Eu, cara, eu tento falar o máximo certinho, assim, de como eu entrei, tá? Então, para quem está olhando aqui o vídeo até agora, olha só, viu? Olha só, veio testar os 50%, eu entrei aqui, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Eu acabei de... Vocês viram ali que eu estava, acho que com... Ah, tava quase é, zerando o meu loss, né? E acabei zerando, né, pessoal? Acabei zerando aqui nesse topinho, tá? E aí, meu resultado final. Eu falei, cara, não vou mais operar. Eu só vou operar se me aparecer um sinal muito bonito aqui, né? Muito bonito, mas tem que ser muito bonito. Então, esse sinal aqui não foi bom, acabou deixando um pavio lá. Eu falei, não, eu não vou entrar com posições, senão eu teria levado um stop. E o que, que, que eu mostro para vocês? Tcharam! Zerado, pessoal. Estou zerado, não ganhei nem perdi, tá? Vai vir umas taxinhas ali. Eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Então, olha só. O simulador, simulador e a conta real, né? Então, estou zerado, pessoal. Zerado, 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 tá? Não vou operar mais hoje. É... Não vale a pena, tá? Não vale a pena o risco, tá? E daí o que, que eu faço? Zero as posições ali, ó. Então o índice ó, ficou essa briga aqui na, no período da manhã, tá? Muita gente quebrou aqui, ó. E depois ele veio trazer uma pernada para baixo. Isso que ele deu. Ele deu sinais que poderia subir, né? Mas hoje foi diferente, né? A parte chata é isso aqui, né, pessoal? Com isso aqui você não tem sistema operacional que você consiga ganhar com facilidade, tá? Aí você tem que ficar nas scalpzinho lá, eu odeio scalp. Tá bom, pessoal? Espero que vocês... Cara, espero que eu tenha ajudado vocês com algum pouquinho de conhecimento, tá? Deixe seu comentário aí. 
é, agradecendo ou se você gostou qualquer coisa ou tem sugestão de qualquer coisa pessoal deixe seu comentário aí tá deixe seu comentário aí que é, eu tenho certeza que se você pedir algum assunto diferente eu vou trazer e vou tentar trazer da melhor forma possível aí para vocês interpretarem o mercado da melhor forma tá tomar cuidado na tá pessoal é muitas notícias o mundo lá fora é guerra tudo mais a gente tem que se cuidar tá no momento ali que o dólar estava quase batendo o 499, guerra, né? E aí tudo é, pode acontecer, tá? Então tomem cuidado, tá bom? O é, que, que você faz aqui nesse caso aqui, ó? Fecha a plataforma, tá? Zerei tudo aqui, ó. Fecha a plataforma, cestou. E segunda-feira tem mais mercado aí pra gente, tá? Tudo de bom, aquele abraço, valeu e falou!